ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെക്ടഡ് ഷോർട്ട് എസ് ആൻഡ് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻസ് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ ബിസിനസ് ലോ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റില് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഒന്ന് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ തേർഡ് സെമ്മിലെ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തേർഡ് സെമ്മിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ഐ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസർ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം അല്പം കുറവായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആൻസർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വരും സമയങ്ങളിൽ ആൻസർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ അതായത് ഷോർട്ട് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എട്ട് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് മാർക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസറുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഏജൻസി എങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ദൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർക്ക് ബയർക്ക് എതിരെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അൻ എക്സാമ്പിൾ ഓയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫേഴ്സ് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫേഴ്സ് ആണ് നാല് തരത്തിലുള്ള ഓഫേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാലിഡ് ഓഫർ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറിന്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഫോർ വാലിഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് വാലിഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദൻ വാട്ട് ആർ ദി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് മിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ മിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദൻ എട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോയിഡ് അഗ്രിമെന്റ് ആൻഡ് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് അഗ്രിമെന്റും വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓഫർ കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ഒരു ഓഫർ അവസാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ഓഫർ അവസാനിക്കുന്ന നാല് വഴികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓയിഡ് അഗ്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓയിഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഓയിഡ് അഗ്രിമെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ദൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അത് മൂലം കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൻ വാട്ട് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗീവ് എനി ഫോർ കേസസ് ഓഫ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ നിയമം മൂലം ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റ് ച
എഫ് നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഡിഫൈൻ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്താണ് അതിൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഷുവർട്ടി ഷുവർട്ടിയുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷുവർട്ടിയുടെ അവകാശം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ബെയിൽമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ബെയിൽമെന്റ് എന്നാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയിലർ ആൻഡ് ബെയിലി ബെയിലറുടെയും ബെയിലിയുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് ബെയിൽമെന്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഏജന്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജന്റിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെയും റൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടിനെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ കോൺട്രാക്ടുകളും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടെ ദൻ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടേം ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് റെമഡീസ് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള റെമഡീസ് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് പ്ലഡ്ജ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പോണർ ആൻഡ് പോണി പോണർ ആൻഡ് പോണിയുടെയും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എഴുതുക പ്ലഡ്ജ് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി എന്താണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഏജന്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത്രയും എസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതിനുള്ള സമയവും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് തീർത്തും ലാസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങൾ നോക്കുന്ന കുറച്ച് മാത്രം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇപ്പോഴും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അഭിപ്രായങ